வணக்கம் வாழ்வளமுடன் பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் பல பதிவுகள் குறிப்பாக சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட் எய்ட் என்கிற தலைப்புகளில் தொடர் பதிவுகள் பதிவேற்றம் செய்துகிட்டு இருக்கிறோம் அதில் குறிப்பாக இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு ஃபஸ்ட் எய்டு ஃபார் ஐ கண்களின் முதலுதவி மருந்துகள் என்கிற தலைப்பில் சில விஷயங்களை பேச போகிறோம் அப்படி கண்களின் முதலுதவி தலைப்பு என்ன எடுத்துக்கிட்டு பேசும்போது கண்களில் எல்லாருக்கும் அடிபடுமா ஏன்னா அப்படி படக்கூடாது ஆனால் பட்டுதுன்னா ஒரு முதலுதவி மருந்து வீட்டில் இருந்ததுன்னா நல்லது இது இல்லாமல் சில ஒர்க் ஷாப்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஐ இன்ஜுரி ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி நிறையா இருக்கிற ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க லைக் இந்த க்ரஷர் மில்களில் கல்லை உடைக்கிற மில்களில் கல் உளி வேலை செய்பவர்கள் ஈவன் சிமெண்ட் ஒர்க் பண்ணுறவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் கண்ணில் அடிக்கடி அடிபடுறதுக்கோ இல்லை அது ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய தூசிகள் உள்ள சேர்றதுக்கோ பல வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ ஈவன் ரோடு ரோட் போடுறவங்க ஈவன் ரோட்டில் அடிக்கடி ட்ராவல் பண்ணுறவங்க லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறவங்க ஈவினிங் ஹவர்ஸில் சில நேரங்களில் வண்டுகள் பறக்கும் போது ட்ராவல் பண்ணி கண்ணில் பூச்சி விழுறது பூச்சி நல்லா அடிபடுறது இந்த மாதிரி இருக்குது வெல்டிங் ஒர்க் ஷாப்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அசிட் கெமிக்கலில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இன்னும் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இந்த இன்றைய வாழ்வியலில் கண்ணுக்கு முதலுதவி கண்டிப்பாக தேவைங்கிறதுக்கு பல விஷயங்கள் இருக்குது இன்னும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா அதிக நேரம் டிவி பார்க்குறவங்க அதிக நேரம் மொபைல் பார்க்குறவங்க அதிக நேரம் லேப்டாப் பார்க்குறவங்க அதிக நேரம் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறவங்க அதிக நேரம் சினிமா பார்க்குறவங்க அவங்க எல்லாருக்கும் இந்த ஃபஸ்ட் எய்ட் ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஹோமியோபதியில் கண்ணுக்கு என்ன சொல்லி ஒரு ஃபஸ்ட் எய்டு க்ரியேட் பண்ணும் போது குறிப்பாக சில மருந்துகள் இருக்கணும் அதில் குறிப்பாக இருக்க வேண்டிய மருந்துகள் என்ன ஒரு பத்துக்கு உட்பட்ட மருந்துகள் தான் குறிப்பாக அப்போனைட் அப்பிஸ்மெல் அர்ஜென்டினம் நைட்ரிக்கம் ஆர்னிகா காலிபாஸ் சிம்பைட்டம் ரூட்டா நேட்ரமோர் இவ்வளோ மருந்து கூட எச்சினேஷியா உங்கள்கிட்ட கூல் டீ இருந்ததுன்னா என்னோடய கூட்டுக்கலவை தயாரிப்பு மருந்துகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதில் கூல் டீங்கிற மருந்து உங்கள்கிட்ட இருந்ததுன்னா மிக உபயோகமாக இருக்கும் இது இல்லாமல் இந்த இப்ரேஷியா ஐட்ராப்பும் ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கண்ணை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாமல் இருக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த மருந்துகளை எப்படி உபயோகப்படுத்துவது என்ன பார்த்தோம்னா இந்த அக்கோனைட்டுங்கிற மருந்து எனி ஃபாரின் பார்ட்டிகல் உங்கள் கண்ணில் பட்டுடுச்சுன்னா ஒரு தூசி ஊந்துருச்சுன்னா ஒரு இரிட்டேஷன் இருக்குதுன்னா இப்போ தான் கண் இது வரைக்கும் நல்லா தான் இருந்தது ஜஸ்ட் அந்த பூச்சி ஊந்ததுலேருந்து கண் சரியில்லை என்னென்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அது தூசியாக இருக்கலாம் இல்லை பூச்சியாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு டஸ்ட் பார்ட்டிகளாக இருக்கலாம் எனிதிங் மேபி ஆனால் ஃபாரின் பார்ட்டிகள்னால அது நடந்திருந்ததுன்னா அதை உடனடியாக அந்த இரிட்டேஷன் ஃபீலை சரி பண்ணி அந்த கண்ணின் நலத்தை மீட்டெடுக்கக்கூடிய மருந்துன்னா அது அக்கோனைட் கண்டிப்பாக வீட்டில் இருக்கணும் அப்பிஸ்மெல் என்கிற மருந்து பொதுவாக இது இன்செக்ட் பைட்டு அந்த மாதிரி இது விஷயங்களுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன சொன்னாலும் கண்ணின் நலம் என்ன வரும்போது இந்த காலங்களில் பல பேர் பிரைட் லைட்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது ஒரு மேரேஜ் ரிசப்ஷன்னு வச்சுக்கோம் அந்த மணமகன் மணமகள் கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதுக்கு மேலேயும் விடாமல் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸு ஃபோட்டோ ஷூட்டுன்னு ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸாக ஃபோட்டோ ஷூட் நடக்குது அப்போ எவ்வளோ பிரைட் லைட்டில் இருப்பாங்க அவங்க அவங்க சினிமா நடிகர்கள்லாம் கிடையாது பழக்கத்தில் இருக்கிறதுக்கு அவங்க அன்னைக்கு மட்டும்தான் அந்த மாதிரி நிற்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும் போது அவங்களோட கண்ணோட நிலைமையை நினச்சி பாருங்கள் ஸோ அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் சைட் பிரைட் லைட்னால் கண்ணில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை தீர்த்து வைக்கக்கூடிய மருந்து அப்பீஸ்மெல் அர்ஜென்டினம் நைட்ரிக்கம் என்கிற மருந்து சாரி ஓவர் ஒர்க் ரொம்ப அதிகமாக ஒர்க் பண்ணதுனால ஏற்படக்கூடிய கண் சோர்வுகளை போக்கக்கூடியது அர்ஜென்டினம் நைட்ரிக்கம்ங்கிற மருந்து ஆர்னிகாங்கிற மருந்து சில வேலைகளை குறிப்பாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம உத்து பார்த்து செய்கிற வேலைகள் இருக்கும் லைக் புக் ரீடிங் இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த வாட்ச் ரிப்பேரிங் ஒர்க் பண்ணுறவங்க மொபைல் ரிப்பேர் ஒர்க் பண்ணுறவங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரிப்பேர் ஒர்க் பண்ணுறவங்க நகை செய்பவர்கள் என்ன சொல்லி சில பேர் ஃபோக்கஸ்டாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவங்களோட கண் பிரச்சனைகளையும் கண் சோர்வையும் போக்கக்கூடியது ஆர்னிகாங்கிற மருந்து இது இல்லாமல் பழக்கம் இல்லாமல் திடீர்னு ஒரு டூரு போயிட்டு ஆறு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் வெளியில் சுற்றி சைட் சீங் பார்க்குறோன்னு வச்சுக்கோமே அப்போ ஏற்படக்கூடிய கண் சோர்வையும் போக்கக்கூடியது இந்த ஆர்னிகாங்கிற மருந்து இது இல்லாமல் வாட்சிங் 
மூவிஸ் என்று சொல்லிட்டு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு படம் பார்க்குறது மூணு படம் பார்க்குறது என்னோட சின்ன வயசில் நான் அஞ்சு படம்லாம் பார்த்துருக்குறேன் ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்குறதுனால வரக்கூடிய கண் சோர்வையும் போக்கக்கூடியது கண்ணின் நலத்தை மீட்டெடுப்பது ஆன்மீகாங்கிற அருமையான மருந்து காளிபாஸ் ஏங்கிற மருந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஒர்க் பண்ணுற ஸ்ட்ரெஸ்ஸு நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அதில் பாதிக்கப்படுறது கண்ணும் தான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனால் உடம்பு ஃபுல்லாக பாதிக்கப்படும் அதில் கண்ணும் சேர்ந்து பாதிக்கப்படும் அப்படி கண் சேர்ந்து பாதிக்கப்படும் போது அந்த ஒவ்வொரு ஒரு கலை ஐஸ் ட்ரெயின் ஆகும் போது அதை தீர்த்து வைக்கக்கூடிய முதன்மையான மருந்து காளிபாஸ் சிம்ப் ஐட்டம் ஏங்கிற மருந்து கண்ணில் அடிப்படுறது அது கல் உழுந்து அடிப்படலாம் இல்லை ஒரு சின்ன குச்சி வந்து அடிப்படலாம் இல்லை ஒரு நெல் மணி வந்து கண்ணில் படலாம் இதை ஒரு கேஸ் ஹிஸ்ட்ரியில் கூட நம்ம பாண்டிச்சேரி உமே இல்லை நீங்கள் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனலில் நான் பதிவேற்றம் செஞ்சுருக்கிறேன் நெல் அறுவடை மிஷினு ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதில் நெல் அறுவடை நடந்துகிட்ருக்கும் போது ஒரு சின்ன நெல் மணி பறந்து வந்து கண்ணில் பட்டதுனால கண் எவ்வளோ பெரிய கஷ்டத்துக்கு உள்ளாச்சுங்கிறத ஒரு கேஸ் ஹிஸ்ட்ரியில் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இன்ஜுரி பை ப்ளோ ஒரு அடி படுறதுனால வரக்கூடிய இன்ஜுரியை போக்கக்கூடிய இது சிம்ப் ஐட்டம்ங்கிற மருந்து ரூட்டாங்கிற மருந்து ஐஸ் ட்ரெயினையும் அந்த கண்ணுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்மால் லிக்மெண்ட்ஸையும் புத்துணர்வை மீட்டெடுக்கக்கூடிய அருமையான மருந்து நேற்றமூர்ங்கிற மருந்து ரீடிங் படிப்பதனால் அவர் சுகதராக படிக்கிறது ஸ்கூல் ஒர்க் உட்காந்துட்டு எழுதிட்டே இருக்கிறது என்ன இந்த சிறு பிள்ளைகள் படுற கஷ்டங்கள் இந்த காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லி மாறாது ஒர்க் ஒர்க் ஒர்க்குன்னு அவ்வளோ ஒர்க் கொடுத்துருப்பாங்க ப்ளஸ் படிக்கணும் படிக்கணும் படிக்கணும்னு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் படித்து அவங்க பாவம் இப்போ அஞ்சாவதுலேயே ரொம்ப பாவமாக இருக்குது ஸோ அந்த ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்ட் எயித்து ஸ்டாண்டர்டில் கூட இப்போ பப்ளிக் எக்ஸாம்னா இந்த மாடர்ன் மம்மிஸ் மாடர்ன் டாடிஸ் பாவம் பிள்ளைங்களை இனிமேல் என்ன விரட்டு விரட்ட போகிறாங்களோ தெரியல ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்க கஷ்டப்பட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு நேற்றம் போகிறங்கிற மருந்து கண் பாதுகாப்புக்கான மருந்தாக கொடுக்கலாம் இது இல்லாமல் இப்ரேஷியா ங்கிற ஹோமியோபதி மருந்து பில்ஸில் சாப்பிடும் போது உங்களோட கல்லுக்கு கண்ணுக்கு ஒரு டானிக் மாதிரி நீங்கள் எந்த ப்ராப்ளம் வேணாலும் ஃபேஸ் பண்ணும்போது அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான குறித்து காட்டப்பட்ட அது அக்கௌண்டைட்டோ ஆஃபீஸ் மெல்லோ அர்ஜென்டின் மெட்ரிக்கமோ ஆர்னிகாவோ காளிபாஸோ ரூட்டாவோ சிம்பாயிட்டமோ நேற்றமோரோ அது கூட இப்புரிஷியாவும் சேர்த்து எடுத்துங்க அருமையாக அவங்க கண் முதலுதவிகள் முழுமையான முதலுதவி முதல் உதவிலாம் கிடையாது அதுதான் முற்றிலும் உதவி முடிஞ்சே போயிடும் உங்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாம் சரியாயிடும் இது கூட வாட்ரு பாட்டிலில் கூல் டீ போட்டு எடுத்துக்கும் போது கண்ணின் நலம் காக்கப்படும் இப்போ இந்த இப்ரேஷியாங்கிறது ஹைட்ராப்பாகவும் ஹோமியோபதி கடையில் கிடைக்கும் அதுவும் உங்கள்கிட்ட இருந்ததுன்னா கண்ணில் எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அஸ் எ ஃபஸ்ட் எய்ட் ஒவ்வொரு ட்ராப் போட்டால் போதும் நைட்டு ஃபுல்லாக மொபைல் பார்த்துட்டு நைட்டு படுக்கும் போது அட்லீஸ்ட் ஒவ்வொரு ட்ராப் போட்டுட்டு படுத்தால் காலையில் எழுந்திரிக்கும் போது உங்கள் கண் புத்துணர்வுடன் இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த கண்ணில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் அனைத்தையும் மிக எளிமையாக எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் அது பண விரயமும் மணிக்கணக்காக காத்து கிடக்கிற விரயமும் இல்லாமல் ஒரு முதலுதவி மருந்து உங்கள் கையில் இருக்கும்போது அது முற்றிலும் உங்களை குணப்படுத்தக்கூடிய கண்ணான மருந்துகள் கண்ணுக்கான மருந்துகள் அதனால் இந்த சின்ன முதலுதவி மருந்துகள் உங்கள் கூட இருக்கும்போது கண்ணை பற்றி கவலை என்று இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான ஃபஸ்ட் எய்ட் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் பல பேருக்கு போய் சேரணும் நல்ல மருத்துவம் ஹோமியோபதி மருத்துவத்தில் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குதுங்கிறத நிறைய பேருக்கு நம்ம அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய கடமை இருக்குது அதனால் இந்த மெசேஜை நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் உங்களால் அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஸ்பார்க் உருவாகலாம் நல்ல மருத்துவத்தை நாடலாம் வாழ்க வளமுடன் மீண்டும் சந்திப்போம் பெருத்த எதிர்பார்ப்புகளோட என்ன இந்த மாதிரியான நல்ல விஷயங்கள் நிறைய பேருக்கு போய் சேர மாட்டேங்குது லெட்ஸ் ட்ரை